Today, I'll be giving you some tips kung paano mag-ipon ng pera. Hi, Beshies! Welcome back to my channel for another video. Marahil marami sa inyo, pera ang isa sa mga pinakapangunahing problema nyo. Pwes, huwag kayong mag-alala kasi ako rin. Today, I'll be giving you some tips kung paano mag-ipon ng pera. Number one, umiwas sa mga gastusin na hindi naman kailangan. So, identify mo yung needs mo and yung wants. Si Abraham Maslow nga, meron ngang theory of needs. Kasi alam niya, i-value ang pangangailangan ng tao. Kaya ganun din naman sa inyo. So, i-value mo muna kung ano talaga yung higit mong kailangan. So, isipin mo ano yung mga kailangan mo everyday. Ano yung mga kailangan mo na hindi mo kayang mabuhay nang wala ang mga ito. Tapos tingnan mo kung ano ang kinaibahan ng mga luho dun sa mga gusto mo. In that way, maaaring makatipid ka ng pera. Ganun! Number two, mag-allocate ng pera bago. Especially dun sa mga nagtatrabaho, pagkasahod nyo, himay-himayin nyo agad kung saan mapupunta ang inyong pera. So, babayaran ko yung ganito, babayaran ko yung ganyan, yung ganyan-ganyan. Nang sa ganun, alam mo na at ine-expect mo na ang pera na mawawala sa'yo. Sa ganun, hindi mo magastos yung mga pera na dapat ibabayad mo. Para ito, dyan lang yan. So, ayan, dyan lang yan. So, naka-allocate na ang pera mo at hinding-hindi ka matitempt na gastusin ito sa ibang bagay. Pagamit ako ng isang personal budget bill organizer. So, ito ang ginagamit ko pang budget ng mga kaperahan ni Mayora. So, dito meron siyang mga ano, meron siyang mga, um, meron siyang mga lalagyanan. So, ilalagay mo dito kung para saan siya at yung mga amount. And then, this one, So, marami yung page. Marami yung pahina kasi expect na natin sa panglahon na ngayon, maraming mga gastusin. So, dito mo ilalagay lahat ng sagayon. Naka-allocate na kung saan mo gagamitin. So, pwede mo ilagay sa personal, so yung mga bills, yung mga travel and leisure, yung mga personal personal thing, allowances, etc. So, pwede mong isulat dito. Tapos, nandito na rin nakalagay ang inyong mga gastusin at kaperahan. Ito po ay nabili ko sa PCBS Philippine Christian Bookstore for only 98 pesos. Number three, challenge yourself to save. Ayan, sabihin mo, this year, goal ko makaipon ng ganito, ganyan, etc., etc. So, behind dun sa goal mo na pag-iipon ng pera, isipin mo kung bakit ka nag-iipon. So, mas gaganahan kang mag-ipon pag alam mo kung saan mo ilalaan yung pera na iniipon mo. So, sabihin mo na na nag-iipon ako kasi bibili ako ng ganito. Nag-iipon ako kasi para sa ganito. So, nag-iipon ako kasi gusto kong pumunta sa ganito. At may bibili na ko, etc. At kung anumang reasons ang meron kayo. So, in that way, mas magiging porsigido ka at mas magiging motivated ka na isave yung pera. ba diba? So, mas mapapadali. At hindi ka, at least something meron kang nilulook forward. Para dun sa pera mo, hindi ka lang waldas waldas ganyan. Huwag na muna mag, masyadong mag-milk tea, masyadong mag, mag-SB, ganyan. So, bawas-bawas na yung mga hindi naman po kailangan para po tayo makaipon. Kailangan mo talaga mag-sakripisyo. Sa so, pag-iipon, sa ano kailangan mag-sacrifice. Sometimes, sacrifice pays off, syempre. So, dito, ah, may pag So, yun. Uh, after every sacrifice, meron naman ginhawan din. So, makikita mo, ah, may pera pala akong ganito. Hindi mo ine-expect na meron kang pera. Na dahil sa pagkikip mo nito at pag, uh, pagiging wais mo, di ba, may pera ka na. At pwede mong gastusin dito kapag naipon mo na siya. Ilaan mo sa mga bagay na worth it naman sa sakripisyong ginawa mo. Te, di ba, hindi yung nag-ipon ka tapos wala, ayan, throw-throw mo na lang sa ano, kung ano-anong gastos mo, di ba? So, be wise in spending your money. Be a good steward of God's blessing or be a good steward of any financial things. Number five, mag-alkan siya ka o kaya mag-save ka or mag-open ka ng account sa bank. In this way, mas magiging eager ka din makaipon ng pera kasi uh, gustong-gusto mo nang mapuno yung alkan siya mo or gustong-gusto mong madagdagan yung mga dinideposit mo sa bank account mo. 
So, mas mapapadami yung ipon mo, mas gaganahan ka. Imbis na gumastos ka, sasabihin mo, ala, kung ginastos ko to, ilagay ko na lang kaya dito sa alkansya ko. Or, rather, ilagay ko na lang at i-deposit sa banko para nang sa ganun, madagdagan yung pera ko. Ganun. Ganun yung thinking mo. Kapag, uh, kapag kasi wala kang alkansya, wala kang iniipon or anything, parang you just go on spending money. Sige, spend lang ako, spend lang ako. Wala naman akong obligasyon. Wala naman akong alkansyang naghihintay sa akin. Ganun. So, at least, ayun, maging wise man lang tayo at alam natin kung saan natin ilalagay ang mga kapirahan ng bayan. Mahirap pong magtrabaho. Mahirap po ang araw-araw na pagtatrabaho. Lala na po tayo mga normal na empleyado, normal na mamamayang Pilipino, na hindi naman po born with a silver spoon, gold spoon, bronze, etc. So, tayo po ay kailangan mag maging wise talaga sa kapirahan po ng bayan. So, kaya, yan, magsimula ka na ngayon, it's never too late to buy your algansya, ang mura lang naman ang algansya, or it's never too late naman na mag-open ng bank account. Especially right now, hindi na ganun talaga yung amount na kailangan. You can start dun sa small amount, tapos tatanangin mo lang dun sa mga teller chevrolet kung ano yung nararapat sa kakurayan mo te. Save now, enjoy later. Ganun! So, isa pa pala, pwede kayong mag-download sa internet ng mga, mga ipon challenge. So, meron tayong iba't ibang ipon challenge. Meron yung 50, uh, 50 pesos challenge na nag-trending noon. Na, so, lahat ng 50 pesos mo, iipunin mo. So, meron din naman na isa, kung hindi nyo carry yung te, ang gawin mo is yung uh, ipon challenge, tapos piyok-piyok, <laughs> nag-baby na tatay. So, ayun, ipon challenge na nagpipiso, tapos sa limang piso, sampo, bente, sikwenta, hanggang sa, hindi mo na mamaray, yun, 52,000 pesos yung total na maiip. At number five for my last tip, so pray. Magdasal lang tayo, mga beshi. So, uh, ask God to guide you in your journey of, of saving your money. Para nang sa gayon, hindi kayong ma mawalad sa focus mo na kailangan mong mag-ipon. So, kailangan mo din ng, ng guide niya. Hindi lang naman sa sarili natin kakayahan yan. So, ask him to ano guide you to give you motivations and to encourage you more to save money kasi di ba kung hindi naman kung hindi naman maganda yung intention mo sa pagse-save ng money hindi rin maganda yan so have your good intention in saving money ask God to guide you and always pray while you do this journey with him let us always take time to include him in every plans that we have because sabi nga nila, di ba, we make our own plans, but the Lord decides where we will go. So, it's not always uh, by us alone. I want to save this, I want to buy that, gusto kong bumili ng ganito, ganyan. So, gusto ko, gusto ko, bilhin ko na yan, ganyan. So, kailangan din natin yung guide niya. If will niya ba, yun, di ba? If it is His will, then we should always ask Him or consult him in every actions that we make. Ayan. So, kaakibat ng pag-iipon din po yan. So, hindi lang po natin basta ginagawa yung mga bagay-bagay na gusto natin. Dapat we always include him in every decision that we make in this life. Ayan. ba? So, ayan. it. Yun na lahat mga beshes, yung mga 5 tips na binigay ko sa inyo para makapag-ipon kayo ng pera. I hope natuto kayo in a way kung paano kayo makapag-save ng money. Kasi ako, every year, I always uh, choose to save money. Meron akong uh, lalagyan ng mga iniipon ko. And then, after ng pag naipon ko na siya, doon at the end of the year, pwede kang mag-enjoy, pwede mo gamitin yung pera na inipon mo. Thank you so much for watching. Like, comment, share, and subscribe to my channel. Also, click mo na rin ang notification bell para notify ka na agad whenever I post a new video. Thanks so much for watching and ciao for now!